大家好，我是戴眼镜拿着话筒的拉斯亚边边。今天跟大家说的是《神探夏洛克》第一季的第二集《盲目的银行家》。卷福完全把花生当成了自己的家庭主妇，让他去大采购。花生因为还没有找到工作，所以根本就没钱买东西。卷福实力宠妻的表示，花生说那都不好意思，要不你直接借我点钱吧。于是卷福带着花生去了银行。花生心说这是要借我一笔巨款吗？想多了。卷福去银行其实是接了老同学一个活。老同学说银行昨晚遭遇非法入侵，但是什么东西都没丢，只是有人在总裁办公室留下了两个神秘的涂鸦符号。只要你把我们的安保漏洞找出来，我就给你五位数的报酬。卷福。傲娇的表示：“你以为我稀罕您那俩糟钱吗？” Jeff 从银行办公室的各个位置看向总裁办公室，发现其中一个办公室刚好能看到涂鸦符号。这间办公室是香港事务专员老范的。卷福清了清嗓子，凶手费劲潜入银行，却只留下两个涂鸦符号，毕竟是想给某人传达一个信息。而且这人就在交易大厅工作，交易大厅里有很多柱子屏幕，意思只有很少几个地方能看到涂鸦。再加上涂鸦是昨晚十一点三十四分留下的，那时候还在工作的只有香港方面的业务，所以涂鸦就是留给老范看的。我们查到他的地址，顺藤摸瓜就能找到刘姓人。两人来到老范家楼下，发现他家里没人。一般侦探剧的男主擅闯民宅，那都是标配。卷福通过门铃键刚换了新的，推测出老范楼上那家是刚搬过来的，于是按响门铃骗。人家说自己就住他家楼下，小姐姐，能借用一下你家的阳台吗？卷福从楼上阳台跳进老范家后，发现老范居然已经死了。封闭的房间，尸体房的手枪，花生和警方都认定老范死于自杀。卷福笑了，来来来，你给我表演个左撇子在扭曲成啥样才能在脑袋右边开枪自杀？探长说你凭啥说老范是左撇子？你稍等一下啊。咖啡杯柄插座，电源插座常用的也是左侧几个，纸笔都放在电话左侧，是因为他要用右手接电话，左手写留言。案板上餐刀在左侧，黄油在刀口右侧，这一切都说明老范是个左撇子，所以说不可能是自杀，而是谋杀。紧接着当晚又发生了一起凶杀案，记者大壮也在自己的公寓内被人枪杀，门窗反锁，又是一起密室杀人。卷福来到大壮家勘察，断定凶手是一个能飞檐走壁的人，他先沿着墙壁爬到屋顶，再从天窗上下来杀死了大壮。凶手又同样的方法在银行涂鸦，并杀死了老范。老范和大壮之间一定有什么联系。说完，卷福看到地上一本散开的书，看到图书馆的名字后，卷福感觉蹊跷，来到了。图书馆，他们在书架上发现了和银行相同的涂鸦符号。这个神秘的符号到底是什么呢？为了揭开这个涂鸦符号，卷福找到一个涂鸦小弟寻求帮助。此时，小弟正在一座美术馆外墙上最新创作，他答应了卷福会帮他问问。这时，片儿囧来了，卷福和小弟拔腿就跑，只留下了花生和一包涂鸦颜料罐。花生对片儿囧说：“我只是帮忙看东西，你信吗？我可以告你违反社会治安，你信吗？”卷福还是解不出符号的意思，他让花生去警局查一下大壮的行程，自己去找老范的助理查一下老范的行程。只要顺着他们的行程走，总能发现巧合的东西。从老范被害当天的打车票和地铁票上，卷福推断出老范携带了重物，打车去了西区。又搭地铁回到了办公室。根据午餐的发票，卷福找到了老范曾经来过的那条街，恰巧在这里碰到了花生。卷福说：“我可以确定，老范来过这条街上的某一家店，可我不知道到底是哪家店。”花生静静的看卷福装逼。That shop over there. How could you tell? Look at his diary. He was here too. He wrote down the address.、Huh. 在招财猫商店里，他们发现这里有和那些涂鸦一样的神秘符号。原来这是中国一种古老的技术方法——苏州码子，而那两个涂鸦符号就是数字十五和一的意思。再根据老同学曾说，老范在一周内经常有大额交易。卷福推测老范和大壮都是走私犯，商人和记者只是他们的掩护身份。他俩走私交易的地点就是这家招财猫商店。也许是他俩之间有人手脚不干净偷了货物，杀手不知道是谁干的，于是把俩人都杀了。这时，商店旁边一个房子门前的一本电话黄页引起了卷福的兴趣。这本书显然放这里很久了，还记得我说过了吗？擅闯民宅什么的，对于卷福简直就是家常便饭。他二话没说，又翻到人家家。家里去了。卷福在房子中查看时，发现已经有人来过了，而且现在还在这里。话还没说完呢，忽然一个黑衣人冲了出来，放倒卷福。但最后时刻，黑衣人却并没有杀死卷福，走的时候还在卷福的口袋里放了一朵黑色的莲花。想到老范口中残留的黑色植物，卷福明白了房子主人和莲花杀人案也有关系。门口的信封也告诉了卷福该去哪里找房子的主人。房子的主人叫蝴蝶，是英国国家古迹博物馆的一名文物修复员。除了修复文物，他每天的主要工作就是给参观者表演茶道。表演完毕后，再将茶具存放到仓库。来到博物馆后，卷福得知蝴蝶三天没来上班了，同时带卷福来到蝴蝶存放茶具的仓库。卷福发现一个雕像上也涂鸦了十五和一的符号，涂鸦小弟找到卷福，说自己发现了相同涂料的涂鸦出现。随后，花生在铁路旁找到了一整面墙的涂鸦符号，正是杀手想跟同党传达的信息。能揭开密码的只有一个人，那就是蝴蝶。在博物馆里，卷福发现了一个细节：昨天还只是一只杀火宝出光亮，而今天已经有两只了，说明蝴蝶在晚上偷偷来过博物馆。到了晚上，蝴蝶果然出现，卷福也从蝴蝶那里得知，其实杀手就是蝴蝶的哥哥蜘蛛。从前，他和哥哥蜘蛛一起为黑道组织黑联会做走私活动，自己洗手不干以后，哥哥就成了黑联会的傀儡。他找到蝴蝶，要他帮自己追回一个货物。蝴蝶拒绝。结果第二天，蝴蝶就在博物馆看到了涂鸦符号，因此蝴蝶才辞职躲着蜘蛛。就在卷福问蝴蝶要密码本的时候，蜘蛛来了。前方高能预警，在这关乎蝴蝶生命和整个案件最关键的时刻，卷福突然像犯了病似的跑去追蜘蛛。花生也智商下线，听到枪声后，他只是让蝴蝶躲到桌子底下，也离开找卷福去了。这明显就是调虎离山啊！难道这时候不应该有
丈公寓里所有的书，他们俩人都有的同一本书，很可能就是密码本。数字十五和一就代表一本书第十五页的第一个单词。然而两人找了一页也没有找到真的密码本，毫不头绪的卷福想约花生出去透透气，没想到花生已经约了他的新同事小美。卷福有些失落，但还是推荐花生带小美去看马戏表演。结果到了晚上，卷福也跟了过来。花生说：“你电灯泡似的跟过来，不嫌自己亮吗？”卷福说：“我才没有吃醋，我只是来查案的。这个马戏团来自中国，只在伦敦公演一天，时间上吻合。而马戏团里就有能飞檐走壁的人，最重要的是中国出行现状这么难办。你以为他们只是来伦敦表演马戏的吗？”花生无言以对。欣赏了马戏之后，卷福在后台找到了涂鸦杨老万，一个戴着面具的神秘人突然出现，对卷福痛下杀手。这一切都证明马戏团就是黑联会的人。救援中，小美救了卷福，三人离开后选择报警，但警方赶到时已经人去楼空。卷福继续破译密码，经小美提醒，卷福发现蝴蝶其实已经破译了两组密码。那博物馆里一定有一本书就是密码本，他现在要马上到博物馆找到这本书。就在路边等车的时候，卷福看到有人在看伦敦地图，而自己在老范和大壮家都曾看到伦敦地图。什么书会是既普通又人手一本的呢？没错，密码本就是伦敦地图。通过伦敦地图，卷福破译了所有密码，密码名文为九百万交换玉簪，龙穴黑色电车轨道，意思是要黑联会所有的同党找到价值九百万英镑的玉簪。龙穴代表他们的老窝，位置就在黑色电车轨道经过的地方。而此时花生和小美却被黑联会的人绑走。黑联会老大因为花生钱包里有卷福名字的银行卡和支票，误认为花生就是卷福。他说自己其实一直在利用他们，帮自己找到丢失的货物，就是那根价值九百万英镑的发单。花生对灯发誓说自己真不是卷福。黑老大不信，拿小美的姓名逼花生说出发单的信息。就在这时，卷福也通过密码信息找到了黑联会老窝。他先是嘴遁拖延时间，又和花生配合杀死了两个黑联会小弟，一起救下了小美。但最后时刻，黑老大却溜了。影片最后，黑老大和一个名字为 M 的人视频通话，电脑另一端没有开摄像头，只是文字交流。黑老大说：“没想到这次卷福会出手，导致你现在有了暴露的危险。不过，请放心，自己是不会泄露你任何信息的。”此时，一个红点出现在黑老大脑门上，一声枪响后，本集结束。这个名字为 M 的人是谁？不需要我剧透了吧？来，大家一起发弹幕告诉我。本集也致敬了克兰道尔的原著小说，但相比第一集少了许多。偏偏仅发现了以下几点：本集改编自原著《跳舞的小人》，原著中的神秘符号是一个个不同的跳舞小人，对应的是英文二十六个字母。本集中神秘符号被换成了中国古代苏杭一带的商人，交易时常用的苏州码子。故事情节上各种大不相同。原著讲的是凶手因爱慕别人的妻子而杀人，本集换成了跨国走私案中有人偷东西被黑帮所杀。那最后法单到底在哪呢？卷福通过老范家的洗手液和老范助理所用手抓是一个牌子，且老范根本不是一个会用洗手液的人，推断出老范和助理有不正当关系，所以是老范偷了发单送给了助理。总的来说，这一集无论。从精彩程度还是制作上来说，都比第一集相差很多，甚至在演绎推理部分都比第一集少了很多。而本集最大的看点，密室杀人和密码揭秘都处理的有些草率。两个密室杀人案都只是凶手从天窗或阳台跳下来杀人，这种技术难度卷福本人也做到了。硬靠这个推理出凶手一定是耍杂技的，有点牵强，根本没有演绎出密室杀人那种设计精巧、脑中突破天机的感觉。神秘符号在一开始充满了悬疑感，但这种根本不算加密的密码，只要一个伦敦唐人街的人就能解开。如果只是为了威胁老范和大壮交出货物，干嘛不直接抓起来严刑拷打一番呢？本集被观众吐槽最狠的还是中国元素的加入，很多编剧本。想致敬一下中国文化，却只拿来了马戏、苏州马子这些浅薄的东西，甚至还把一幅日本风格的古画说成是中国的。尤其是说中国出境签证什么难办，感觉编剧还活在上世纪，以为伦敦那么多华人都是突突过去的。网上也大多认为本集是整个系列里最一般的一集，希望下一集能让我们看到更多的精彩吧。哎，我也不知道能不能说下集了，拜了个拜。